ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ മലയാളം നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയൊരു ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫാക്ട്സ് ഇൻ മലയാളം എന്നാണ് ചാനലിൻ്റെ പേര് നമുക്കറിയാത്ത കേട്ടാൽ നമ്മൾ അതിശയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ചാനലാണ് ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളെല്ലാവരും പോയി കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം വാലുവേഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് വില്ലാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗുഡ് വില് വാല്യൂ ചെയ്യുക എന്നത് പറഞ്ഞത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മൂന്ന് മെത്തേഡാണ് ഗുഡ് വില്ലിന് വാലുവേഷൻ ഉള്ളത് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ്സ് മെത്തേഡ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ്സ് മെത്തേഡ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മെത്തേഡ് മൂന്നും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കുന്നുണ്ട് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കാണാം ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടിട്ട് അതിനെ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുഡ് വില് കിട്ടും നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലത്തെയോ മൂന്ന് കൊല്ലത്തെയോ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് എത്ര വർഷത്തെയാണോ തന്നത് അത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈസ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ ഒരു ടേബിളിലേക്ക് അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് വർഷത്തെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആണ് പർച്ചേസ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ഓ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് അഞ്ച് വർഷത്തെ അല്ലെ അഞ്ച് വർഷത്തെ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അതായത് ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ഫോർ ആണെന്നല്ലേ തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗുഡ് ബിൽ ഈക്വൽ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് അതായത് നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നാല് പതിനേഴ് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി നാലായിരത്തി നാനൂറ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ്സ് മെത്തേഡിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗുഡ് വില് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അതായത് ഇതിൽ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡിൽ കൂടി ആണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ഓഫ് വെയ്റ്റഡ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത് വെയ്റ്റും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കാം നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റും ഇയറും എഴുതി വെയ്റ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലേ അതെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വെയ്റ്റിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓരോന്നിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുക അതിൻ്റെ ടോട്ടല് ഡിവൈഡ് ബൈ വെയ്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടലില്ലേ പതിനഞ്ച് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാ പോലെ തന്നെ ഗുഡ് ബിൽ ഈക്വൽ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ഇവിടെ ത്രീ ആന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മെത്തേഡ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ഗുഡ് വില് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ്സ് മെത്തേഡ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെയ്മിൽ നിന്ന് തന്നെ അതായത് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റും കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഈ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റിനെ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് വെച്ച് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുഡ് വില് കിട്ടും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫൈവ് ലാക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് സാധാ പോലെ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് എത്രയാണ് ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ലാക്ക് ഇൻറ്റു എത്രയാണോ റേറ്റ് ടെൻ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ്
നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഡിഡക്റ്റിംഗ് നെറ്റ് അസെറ്റ് അപ്പോൾ അസെറ്റിൽ നിന്ന് ലയബിലിറ്റി കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നെറ്റ് അസെറ്റ് അല്ലേ ഈ നെറ്റ് അസെറ്റ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഗുഡ് വില്ല് അതായത് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് വൺ ലാക്ക് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളോട് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കാണ് ഗുഡ് വില്ല് അത് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡ് വഴി ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നെറ്റ് അസെറ്റ് നേരിട്ട് തന്നേക്കാണ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്താ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ നേരെ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ അതായത് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അപ്പോൾ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് വൺ ലാക്ക് അല്ലേ ഇപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ ലാക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ ഇനി നമുക്ക് നെറ്റ് അസെറ്റാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ടോട്ടൽ അസെറ്റിൽ നിന്ന് ലയബിലിറ്റി കുറച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെറ്റ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഇനിയത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഈ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് നെറ്റ് അസെറ്റ് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഗുഡ് വില്ല് അപ്പോൾ ടെൻ ലാക്കിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഗുഡ് വില്ല് അതാണ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് മറ്റൊരു മെത്തേഡും കൂടിയുണ്ട് ഈ ഇതിൽ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നോർമൽ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലൈസേഷനിലാണ് ചെയ്തത് ഇത് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റിൽ ഇതിലെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ അസെറ്റിൽ നിന്ന് ലയബിലിറ്റി കുറയ്ക്കാം പിന്നീട് നമ്മൾ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ നമുക്കറിയാം അത് രണ്ടും കൂടി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റും നോർമൽ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റും ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റും ആ രണ്ടും കൂടി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും എന്നിട്ട് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റിനെ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നോർമൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ നമ്മളവിടെ ചെയ്ത പോലെ പക്ഷേ ഇവിടെ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതേ എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റിൽ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ടോട്ടൽ അസെറ്റിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റീസ് കുറച്ചതാണ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ആയിരിക്കും നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മളോട് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് ആണെന്ന് അപ്പോൾ വൺ ലാക്കിൽ നിന്ന് എയ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അതല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ഇനി ആ സൂപ്പർ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ കാണാം ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് വാല്യൂ കാണാൻ എപ്പോഴും ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കാണുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക്